মালদা এক সময় যে মালদার জগৎ জোড়া নাম ছিল আমের জন্য আমের জন্য দেশ বিদেশের মানুষ ছুটে যেতেন মালদায় সেই মালদার এখন পরিচয় হচ্ছে জালনোট মাদক মাফিয়া এই ফ্যাক্টরে কেন মালদার এই পরিস্থিতি শুধুই কি আন্তর্জাতিক সীমানা থাকার জন্য আন্তর্জাতিক সীমানা দিয়ে মালদায় জাল নোট পাচারের রমরমা যে খবর আজ আরও একবার প্রকাশ্যে উঠে এলো কেন এই অবস্থা মালদার সীমান্ত পার সমস্যা সীমান্ত দেখার দায়কার সীমান্ত পার করে এলে তারপর যখন রাজ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখন দায় কার নজরদারি দায় ঠেলাঠেলি চলছে কেন্দ্র রাজ্য একে অন্যের ঘরে দায় ঠেলছে দায়টা কার জানা নেই কিন্তু এর ফাঁক গলেই মালদা জুড়ে এই মুহূর্তে জাল নোটের কারবার রমরমিয়ে চলছে রমরমিয়ে চলছে মাদক মাফিয়া যোগ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে এর পিছনে প্রশ্ন উঠছে তাও রুখবে কারা উত্তর নেই কারোর কাছে এবং এই উত্তরে আজ আমরা খোঁজার চেষ্টা করব অনের বানের অগ্নি বানের শুরুতেই দেখে নেব আজ ঠিক কতটা জাল নোট ধরা পড়ল মালদায় উত্তরে বিহার পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড বিহার পূর্বে বাংলাদেশ দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে শিলিগুড়ি রুট হয়ে দেশের উত্তর পশ্চিম সীমানা জালনোট কারবারীদের সেফ করিডোর হয়ে উঠছে মালদহ গোয়েন্দা সূত্রে খবর জালনোট পাচারের জন্য ওই জেলারই কালিয়াচক সীমান্তকে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা রবিবার এনআইএ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে আন্তর্জাতিক জাল নোট পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল তদন্তকারীরা গোয়েন্দা সূত্রে খবর ধৃত মাথুর শেখ ওরফে আলাদু বাড়ি কালিয়াচকের মোজমপুরের হারু চকে দু হাজার ষোলো থেকে এনআই এর স্ক্যানারে অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত বাংলাদেশ থেকে জাল নোট পাচার চক্রের মূল পান্ডা মালদহ থেকে দিনাজপুর হয়ে শিলিগুড়ি উত্তর পূর্বের প্রবেশদ্বার হয়ে জাল নোট রমরমিয়ে বাড়ছে দিন কয়েক আগেই শিলিগুড়ির খড়িবাড়িতে জাল নোট সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঠিক কিভাবে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রমরমিয়ে বাড়ছে জাল নোটের কারবার গোয়েন্দা সূত্রে খবর সীমান্ত সংলগ্ন বাসিন্দাদের একাংশকে টাকার লোভ দেখানো হয় গ্রামবাসীদের কাজে লাগিয়েই চলে জাল নোট পাচার জাল নোটের কারবার রুখতে দফায় দফায় অভিযান চালাচ্ছে বিএসএফ গোয়েন্দা অভিযানে যে পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার হয়েছে তার অধিকাংশই মালদহের কালিয়াচক থেকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক জাল নোট পাচারকারীদেরও গোয়েন্দাদের অনুমান যে পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার হচ্ছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি নোট ঢুকছে চোরাপথে চোরাপথের এই কারবার বন্ধ করতে ধৃতদের জেরার পাশাপাশি এলাকায় নজরদারিও বাড়াচ্ছে গোয়েন্দারা রিপাবলিক বাংলা আমের জন্য বিখ্যাত ছিল সেই মালদা এখন চার ফ্যাক্টরে একেবারে কুপোকাত কোন কোন চার ফ্যাক্টরে কথা বলছি আমরা জাল নোট মাদক রয়েছে তার সঙ্গে যেরকম ধরনের রয়েছে মাফিয়া যোগ এবং অবশ্যই তার পাশাপাশি আরও একটা বিষয় যেটা বারবার উঠে আসছে এখানে সেটা হচ্ছে এখানে কি কোথাও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে এই চার ফ্যাক্টরে কিন্তু মালদার অবস্থা খুব খারাপ এবং তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আমরা আমাদের সঙ্গে অতিথিরা রয়েছেন অতিথির সঙ্গে আলাপ করাবো কিন্তু তার আগে দেখে নেব আমাদের আজকের অগ্নিবান আমাদের আজকে প্রথম অগ্নিবান জাল নোট পাচারের স্বর্গরাজ্য বাংলা আমাদের দ্বিতীয় অগ্নিবার দায় ঠেলা ঠেলের ফাঁক গোলেই জাল নোট আমাদের তৃতীয় অগ্নিবার জাল নোটে যোগ জঙ্গি ও মাদকের আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অতিথিরা তাদের সঙ্গে আলাপ করে দেবো আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বিজেপি মুখপাত্র শতরূপা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী রাজনীল মুখার্জি আপনাদের সবাইকে স্বাগত রিপাবলিক বাংলায় আমি সরাসরি আলোচনায় চলে যাবো আমি প্রথমে অরিন্দম বাবুর কাছে যাবো অরিন্দম বাবু 
দায় টাকার আমি প্রথমেই বুঝতে চাইছি এই যে জাল নোট সীমান্ত পার হয়ে ঢুকছে এতে কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই এবং তারপর সেটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি মালদার পরিস্থিতির দিকে যদি নজর রাখি খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের যে চাইদের খুঁজে বের করা হয়েছিল তাদের সঙ্গে মালদার যোগ পাওয়া গিয়েছিল এবং সীমান্ত পার দিয়ে আমরা দেখছি একের পর এক এভাবে জাল নোট ঢুকছে ছড়িয়ে যাচ্ছে বর্ধমান পর্যন্ত চলে আসছে এই নজরদারের দায়টা ঠিক কার শুভ সন্ধ্যা আপনাদের প্রথমে আমি বলে রাখি এই মালদাতে আমি চাকরি করেছি बेंगले मध्य मालदा আজকে যে কথাগুলো আপনি বললেন তার মধ্যে জালোট ড্রাগ গরু পাচার এবং আর্মস এই চারটে হচ্ছে স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে মালদা এর আগেও আপনারা অনেক কিছু দেখিয়েছেন আবার আপনারা আজকে দেখাচ্ছেন কারণ মালদাতে যে ঘটনাগুলো ঘটছে ভারতের আমি পশ্চিমবঙ্গ বলবো না ভারতের অর্থনৈতিক মানে সংকট যে বিশাল পরিমাণে আজকে যেভাবে জালোট দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে উইদাউট এনি শর্ট অফ ইন্টারাপশন মানে নদীর জলের মতো চলে আসছে ধারাবাহিক হিসাবে সেটা কারণটা হচ্ছে গিয়ে এক সংখ্যক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রচ্ছন্ন মদত এবং কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিসারের জন্য আজকে এই অবস্থা হয়েছে যাদের ধরা হয় আপনি দেখবেন যদি খোঁজ দেন তারা বিগত দিনও ধরা পড়েছে এবং এই যে গ্যাংটা এই গ্যাংটা আপনারা আন্তর্জাতিক বলছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ বাংলাদেশের সাথে তাদের সাথে একটা যোগ সাজোগ রয়েছে এবং পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ হয়ে আমাদের এখানে কক্সবাজার থেকে শুরু করে যেভাবে নাকি মালদায় কারণ মালদায় যে এগারোটা পুলিশ স্টেশন আছে তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হচ্ছে কালিয়াগঞ্জ কালিয়াগঞ্জ ইংলিশ বাজার মালদা এবং হাবিবপুর তার মধ্যে হচ্ছে কি আপনার কালিয়াগঞ্জ পুলিশ স্টেশনটা একদম নিয়ারেস্ট এবং সেইখান থেকে কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে এই সমস্ত ড্রাগ বলুন এই সমস্ত আর্মস বলুন এই সমস্ত জাল লোড বলুন দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই দায় কিন্তু শুধু বিএসএফ যদি বলেন আমি মানবো না এই দায় যদি এনআইএ যদি বলেন আমি মানবো না এই দায় হচ্ছে কি আমাদের পুলিশের স্টেট পুলিশেরও কিন্তু একটি দায় রয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে কিন্তু এটা বন্ধ কিন্তু কেন বন্ধ হচ্ছে না সেটা সাধারণ মানুষ কিন্তু আমার থেকে অনেক ভালো জানে বলে আমার মনে হয় पालन कर जालोटर मालदा जिला ওটা মূলত মুসলিম মানুষজনের একটা প্রাধান্য রয়েছে ওখানে সংখ্যার দিক থেকে এখানে টার্গেট করে একটি অন্যরকম খেলা খেলা চক্রান্ত ছাড়া কিচ্ছু নয় যদি আপনাকে সত্যি এই জাল নোটের সমাধান করতে হতো আপনাকে শুরু করতে হতো সেই কারবারিদের দিয়ে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির ছত্র ছায় সবচেয়ে বেশি জাল নোট পাচার করেছে গুজরাটের মাধ্যমে সেইখানে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে এটা এনসিআরপি ডেটা রয়েছে তাহলে যদি কারো কান টানতে হয় সবার আগে গুজরাটের রাজনীতিবিদ কান টান শুধু বাংলাকে বদনাম করার জন্য এই আপনি নিজে দীর্ঘদিন মালদায় থেকেছেন আপনি কিছু বলতে চাইবেন 
দেখুন এনারা তো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তারা বলতেই পারে অ্যাজ বিকজ এটা হচ্ছে ওনাদের মৌলিক অধিকার কিন্তু আমাদের বক্তব্য বা আমিও যে বক্তব্য রাখবো যারা বক্তা এমন কোন বক্তা হয়তো এরকম কথা বলা উচিত না যেটা হাস্যস্পদ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হাসি চলে গেছে রবি ঘোষে হাসি চলেছে কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমন কথা বলে সত্যি যদি হাসলে অক্সিজেন শরীরে বেশি যায় মালদাতে উনি চাকরি করেননি মালদার সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমি পার্টি টার্টি বুঝি না আমি দেশ বুঝি আমি আমার মাতৃভূমিকে বুঝি ভারতের মুর্শিদাবাদ খবরে কেউ যে হেডলাইন থাকে কেন এভরি ডে থাকে কেন ওখানে কি আজকে নেই ওখানে কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নেই কেন আমরা আজকে চিন্তা ভাবনা করছি না আমি গঙ্গাসাগর মেলা থেকে ফিরলাম গঙ্গাসাগর মেলা দু হাজার দশ মানুষের নজর দিয়ে হচ্ছিল দু হাজার দশের পরে এখন কত উন্নত হয়েছে কত উন্নত হয়েছে সাধারণ মানুষ যারা গেছে তারা আজকে বুঝেছে যে সরকার কত উন্নত করেছে যদি আজকে লোক সংখ্যা অনেক কম কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই উন্নতটা যেমন ওখানে হচ্ছে মালদার আজকে উন্নতি হচ্ছে না কেন কেন আজকে মূল আজকে মুর্শিদাবাদের উন্নতি হচ্ছে না কেন আজকে প্রত্যেক দিন আমার মালদা সমস্ত নিউজ পেপার থেকে শুরু করে টিভি চ্যানেল গুলোতে দেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের লজ্জাজনক না ইট ইস ডিসগ্রেসফুল পেইনফুল শেমফুল আমাদের তীব্র প্রতিবাদ করি আমরা প্রতিবাদ করি কিন্তু এই যে জাল যদি বলেন জাল নোট বাবু এখানে এইগুলো এই নোট গুলোই বেশি আসে কি লজ্জাজনক ঘটনা অতএব আমি রাজনীলবাবুর কাছে চলে যাবো রাজনীলবাবু আপনি শুনছিলেন অরিন্দম বাবু এবং অনির্বাণ বাবুর বক্তব্য जाल আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কারাপশনটা কোথায় যাচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে অ্যান্টি সোশ্যালস গুলো মাতাচারা দিচ্ছে তারা কার অঙ্গুরি এনে করে থাকছে কাদের কারা কারা তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছে এগুলো তো দেখতে হবে আজকে যে জাল নোটের নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করতে বসেছি দু হাজার বাইশে দু হাজার ষোলোতেও তো এই ঘটনা ঘটেছে ব্রেকিং করে দেখানো হয়েছিল মানলাতে এই একই ঘটনা আজকে তো আবার সেরকম ঘটনাগুলো ঘটছে আজকে বিএসএফ এর যখন দায় আছে তেমন স্টেট পুলিশেরও দায় আছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যখন দায়িত্ব নেবেন তেমন স্টেট পুলিশও দায়িত্ব নেবেন যখন বিএসএফ এর আওতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেট পুলিশ তারা কি চেকিং করছেন সব জায়গা তো আমরা দেখি নাকা চেকিং এর বন্দোবস্ত হচ্ছে যখন এখান থেকে ধরা পড়ছে তারা কোথায় যাচ্ছেন তাদের কাজগুলো কি তাদের কাজগুলো কি ঠিকঠাক নয় যে তারা চেকিং গুলো করুক এখানে তো হচ্ছে না আজকে যিনি প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তিনি বলে গেছেন যে এগুলো কিছু মুষ্টিমও যারা পুলিশে আছেন তারা নিজেদের উর্দিটাকে ছেড়ে দিয়েছেন তারা হয়ে গেছেন পার্টি ক্যাডার তারা ছেড়ে দিয়েছেন তারা দেখতে চাইছেন না যে কি হতে তারা দেখতে চাইছেন যে রাজ্যটাকে বেঁচে দিই দেশটা বেঁচে দিই আমরা ঠিকঠাক থাকলেই হলো দেশের মধ্যে রাজ্যের মধ্যে এইভাবে অর্থনৈতিকটাকে আমরা ভেঙে ফেলব এটা তো হচ্ছে আমাদের এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটা তো দেখা যাচ্ছে এটাকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না এবং জাল নোট নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের বিগত দিন ধরে এতদিন ধরে কাজকর্ম চলছে তেমন টেরেরিস্টাও তো চলছে মাদক প্রাচার তো চলছে এগুলো তো আমাদের তো অস্বীকার করার জায়গা নেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কোথায় যাচ্ছে এটা আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে দায় সবার যেমন বিএসএফ এর দায় তেমন পুলিশেরও দায় তেমন রাজ্য পুলিশের দায় আমি এখান থেকে অরিন্দমবাবুর কাছে আরও একবার যাব আমি অরিন্দমবাবু আপনি বলতে চাইছেন আপনার কাছে আসবো আমি কিন্তু আমি একবার অরিন্দমবাবুর কাছে যাব অরিন্দমবাবু আমরা জানি যে জিয়াউল হক খাগড়াগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে যে মূল মাথা তার বাড়িও তো মালদায় কোথাও এই জালনাটের কারবার যেটা চলছে তার সঙ্গে জঙ্গি যোগ মাদক যোগ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চোগ সব কি একসঙ্গে একটা ত্রিভুজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখুন প্রথম কথা এটা একটাই উত্তর হচ্ছে কি যে লাইক স্পাইডার্স নেট মাকর্ষা জালের মতো জড়িত কারণ এই যে জাল নোট বলুন এই যে ড্রাগ বলুন তার পিছনে যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের একদম প্রাণ ভরা আশীর্বাদ 
in exchange of that era kintu ortho uparjon kore ei ortho ekta jay hocche giye kichu bekar chhele jara ajke jia dite ongsho grohon kore niche jara ajke amader bharoter sarbobhomottoke ajke khondo bikhondo korar chokrante mete utheche ebong tader moddhe bar kichu manush ortho niye ekebare bari ghor toiri kore felche ebong shekhankar sthaniyo manush to bujhte parche je manush ta kichu ni othocho bari ghor hocche ei manush ta apni dekhun na bigoto 2016 sal keno 2017 18 19 apni dekhun je malda ebong mushtabad theke amader state police o stf o koto koto ashami dhora poreche ebai amader kendriyo sanstha gulo tara jhapiye poreche kintu in spite of this keno parche na parche na hocche non cooperation of sab पॉलिटिकल लीडर से तो एक तय उत्तर हो चुकी है नेक्सस नेक्सस इन बिटवीन सम पॉलिटिशियंस एंड इन एक्शन ऑफ पुलिस कौन है इवेंट्स चल चुना तो कौन है इवेंट्स ऑफ द इवेंट चल चुना तो दूसरे जो ने एक एक साथ हाथ मिल गया कि काश कौन वो गुला कोच चुना देते किंतु बोरो प्रोस्टो में देते देखे नहीं स्पाइडर उत्तेजित एक नम्बर हे हाँ सोजा सूझी बोलते गेफिनेटलि दाय जेहतु फेडरल स्ट्राचार सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक संगे एखने तुम्हारा देखो तुम्हारा तो बार बार मालदार आम कथा बोल रहे विभिन्न कारण खूब खराब खराब कारण तो ग्रेफ्तार कर लो लोकता शुद्ध ना जत गो ग्रेफ्तार हो प्रत्येक एन आई ए इत्यादि मैं सेंट्रल एजेंसि माध्यम ग्रेफ्तार गो शुद्ध एकटाई कथा बोलते चाहिए स्टेट पुलिस कथा बार बार एक जन छाड़ा तीन जन पूर्ववर्ती बक्ता खूब क्लियरलि स्टेट पुलिस अक्षमत टाइम नष्ट करते चाहिए ना क्यों बेपार आज के विएसएफ तृणमूल विएसएफ तृणमूल नेतृद जो एटीट्यूड ये अपना भलोक ही जान प्रत्येके अपना देखे हैं उदयन गुह থেকে আরম্ভ করে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বিএসএফ ইন্ডিয়ান আর্মি প্রত্যেককে হেনস্থা করে ছোট করে মানে খুব খারাপ খারাপ উক্তি করে আমি যে ভাষা রিপিট করতে পারবো না এমন এমন কথা বলে আমি আসি শত্রু শত্রু আমাদের আমাদের টপিকে না শত্রু আপনার কাছে আসি আমি আমি এবার শ্রমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য শোনাতে চাইবো যিনি বলছেন যে শুধু বিএসএফ কে দিয়ে এই জাল নোট কারবার ঠেকানো যাবে না শ্রমিক ভট্টাচার্য কি বলেছেন একবার শোনাতে চাইবো বিএসএফের যে সংখ্যা এবং বিএসএফের যে পরিকাঠামো শুধুমাত্র বিএসএফকে দিয়ে বা শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশকে দিয়ে বা শুধুমাত্র অন্য কোনো ভারত সরকারকে প্রতিষ্ঠান দিয়ে এগুলোকে বন্ধ করা যাবে না এর জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঐক্যমত্যের প্রয়োজন আছে এর জন্য মানুষের সচেতনতার প্রয়োজন আছে এবং বিএসএফকে আরও বেশি অ্যাক্টিভ হওয়ার প্রয়োজন আছে যে ষাট কিলোমিটার পঞ্চাশ কিলোমিটার পনেরো কিলোমিটার নিয়ে বিতর্ক আমরা দেখলাম पश्चिमबंगे मत एक जगह बैश कलोमीटारे बसि जो पोरस बॉर्डर एक अवैज्ञानिक सीमान से दाड़े घटना के प्रतिहत करार समस्त मानूष गणसंगठन क्लाब पुलिस विएसएफ आई बी जरा आज सब मास ईक्यबद्ध हम ये बंद करा जाए अनबाबू अनबाबू आनी जो बोलते हैं बोलो 
আমাকে বলছেন হ্যাঁ অনির্বাণ বাবু কে অনির্বাণ বাবু আছে जैगा शुदुम्र मालदा के अरिंदम बाबू जो मालदा मुर्शिदाबाद मालदा मुर्शिदाबाद विशेष राजनैतिक दल प्रोपागैंडार अंश मुस्लिम प्रधान दो जिला केलदा कर देखो जान जो खराब क्या ओखने ही राजनैतिक प्रोपागैंडार साथ वास्तव में को मिल नहीं कारण अभी आपके बोले माननीय प्रधानमंत्री नोट बिलर कारण हिसाब से जगूली देखिए तरह अन्नतम छो नोट बिल कर लेवत्य जाल नोट कारबारी कोमर भेगे जाए भविष्य अर्थनीति जाल नोट प्राय थे ना उल्टे देखा गया है पर बचर थे द्विगुण तीन गुण परमाणे जाल नोट कारेंसि सिसटेमे चले जा सब बेसि उद्धार हो गुजरात के गुजरात के कोटी कोटी जाल नोट उद्धार होथच य राजनैतिक दलटी शुदुम्र मालदा मुर्शिदाबाद मालदा मुर्शिदाबाद यही आटे आज हमारे आप जैगाटाई आज के जाल नोटर समस्या सिरिया समस्या इटा नहीं जो समाधान जो प्रयोजन संगे थको ये मुहूर्त ब्रह्मास्त्र शतरूप आसार ब्रह्मास्त्र नहीं आजकल ब्रह्मास्त्र बृहत्तर षड़े नेपथ्य आंतर्जा माफिया जो रही बृहत्तर षड़ चलते तरह नेपथ्य के कौ आंतर्जा माफिया जो रही है एबले जाब सतरूपार सतरूपा कि बोलते चाहिए बोल হ্যাঁ দেখুন এই যে টাকা পয়সা যে নিয়ে আসে ওরা ফরেন কারেন্সি যেটা বর্ডার ক্রস করে নিয়ে আসে এটা তৃণমূলের প্রতিনিধির পক্ষে বলা খুব সহজ যে এক একটা জেলা নিয়ে নেই আমাদের বিজেপির তরফ থেকে এক একটা জেলা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এটা নিয়ে আমি উত্তর দিতে রাজি নই কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ফলস কারেন্সিগুলো নিয়ে আসে তারা তো এখানে মোনাপলি খেলার জন্য নিয়ে আসে না তারা ডেফিনেট স্পেসিফিক একটা কারণে নিয়ে আসে যেটা তোমরা খুব সঠিকভাবে বলছো ইকোনমির ইকোনমির স্পাইন ব্রেক করার জন্য শিট দ্বারা ব্রেক করার জন্য এরা নিয়ে আসছে এবং এটা করবার জন্য प्रधान ঘটনাগুলো ঘটছে সেই ঘটনাগুলো কিন্তু যখন বর্ডার এরিয়াতে হচ্ছে বর্ডার পুলিশ কিন্তু দায় বর্ডার সিকিউরিটি পুলিশ কিন্তু দায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আপনার সময় শেষ রাজনী অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমি সর্বশেষে চলে যাব অরিন্দম বাবুর কাছে অরিন্দম বাবু আপনার কাছ থেকে আমরা বুঝে নিতে চাইবো আপনার দীর্ঘ প্রফেশনাল অভিজ্ঞতা কিভাবে কিভাবে এই করিডরটাকে একেবারে বন্ধ করা সম্ভব কারার সদিচ্ছা রাখলে এবং কাদের সদিচ্ছার 
দেখুন আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে একমাত্র আমি দেখেছি ডিউরিং স্টে অ্যান্ড আদার্স আমি যেটা দেখেছি একমাত্র আইপিএস অফিসার এসপি ছিলেন মিস্টার পঙ্কজ দত্ত ওনার সময় আমি দেখেছি উনি একটা অদ্ভুত মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন যার জন্য চোরাচালন থেকে শুরু করে অনেক কিছু আমরা উন্নতি দেখেছিলাম মানে বন্ধ হয়ে গেছিল আমি আপনাকে একটা কথা বলি উনি একজন বক্তব্য রাখলেন মিস্টার অনির্বাণ বাবু ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি যে ভেরি রিসেন্টলি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছেলে একটা ট্রাক চালিয়ে নাকি ছজনকে মেরে ফেলেছে এটা নিয়ে একটা হইচই হয়েছে সেইটা নিয়ে দ্যাট ওয়াজ দ্য ইস্যু এবং সেই ইস্যুটা নিয়ে সর্বভারতী আমরা সমালোচনা করেছি নাও টুডে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মালদার ঘটনা মালদায় চোরা চালান বা মালদায় আজকে জাল উদ্ধার হয়েছে দিস ইজ দ্য ইস্যু অথবা আমরা ইস্যু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে পারবো না উনি তো একটা রেকর্ড নিয়ে বাজাতে এসছেন একটা রেকর্ড নিয়ে এসছেন সেই রেকর্ডটা থেকে আউট অফ ট্রাক গেলে ওই যেমন আজকে মালবাজারের ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট সময় শেষ আমরা আর বিতর্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না আপনাদের সঙ্গে থাকুন জালনোট মামলার গত পাঁচ বছরে যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখব যতজন গ্রেফতার হয়েছেন তার পঁচানব্বই শতাংশই মালদা থেকে এবং জালনোট যে জালনোট আমাদের রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে তার নব্বই শতাংশই দেখা যাচ্ছে মালদাকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করে জাল নোট আমাদের রাজ্যে ঢুকিয়েছেন এবং সেই কারণেই আমাদের আলোচনায় বারবার মালদা উঠে আসছে আমরা পরিসংখ্যানটা দর্শকদের জন্য দিয়ে দিলাম আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অবশ্যই একটা বিরতির সময় হয়ে আসছে ফিরতির পর ফিরছে অন্যান্য খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন মদন মিত্র একুশ মিনিটের ফেসবুক লাইভে একাধিক বিষয়ে সোজা সাপটা কথা বললেন মদন মিত্র কি ছিল সেই লাইভে দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ অভিষেক তুমি লড়াই করো তোমার আগামী লড়াইতে আমরা সঙ্গে আছি এখানে এই মুহূর্তে কামারডিতে আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রাখা হয়েছিল এই মিটিং আমি দেখাচ্ছি আপনি দেখেন গোপাল সাহা আমাদের চেয়ারম্যান পাশে নবীন আমাদের কামারাটি টাউনের প্রেসিডেন্ট পাশে বিশ্বজিৎ সাহা আমাদের বেলগোয়া প্রেসিডেন্ট এদিকে প্রশান্ত প্রামাণিক রয়েছে ও আমাদের বহুদিন থেকেই আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এদিকে আমাদের হিন্দি প্রকোষ্ঠের চেয়ারম্যান মিন্টু আছে ও ভাটপাড়া থেকে এসছে এছাড়া প্রদীপ হাজরা আছে পেছনে বিশ্বজিৎ গণ তারপরে আমাদের লালমোহন আছে সাহেবরা রয়েছে শঙ্করা রয়েছে জুলি খোকন বা সাহিদ সাহিদের মতো ছেলেকে আন্ডার সাহিদ আগে আছে এই সাহিদ কিন্তু পার ডে কুড়িটা পেশেন্ট ভর্তি করে অর্থাৎ কুড়িটা পেশেন্ট ভর্তি করে যে তার মূল্য মমতা ব্যানার্জির দলে কম নয় পেছনে নির্মলা এসো দেখতে পাচ্ছি এছাড়া আরও অনেকে রয়েছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা এই মাত্রে নিলাম আজ অর্থাৎ কত তারিখ পনেরোই জানুয়ারি আজকের পর থেকে কামারাডি তৃণমূল কংগ্রেসের কোন প্রোগ্রামে যে কোনো প্রোগ্রামে ব্লকে পাড়ায় জেলায় তিনটে ছবি থাকবে একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটা অধ্যাপক সৌগত রায় এর বাইরে কোনো ছবি থাকবে না এমনকি আমারও থাকবে না এবার ধরুন কেউ তার ক্লাবে আমার প্রেসিডেন্ট করেছেন সেখানে আমার ছবি রাখলেন সেটা অন্য প্রশ্ন পৌরসভার একটা মূর্তি উদ্বোধন হচ্ছে গোপালের ছবি রয়েছে সেটা অন্য প্রশ্ন কিন্তু এই যে ছবির খেলা এই ছবির খেলা আমি তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি এবং তৃণমূল কংগ্রেসে এখন যারা ছবি হয়েছেন না তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ লেখেননি তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে আঁকা এখানে একটাই ছবি তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জুন তুমি অর্জুন আর সৌগত রায় এবার ধরুন জেলার প্রেসিডেন্ট আসছেন 
কিছুই ডাক্তার দেবেন জেলার যুব প্রেসিডেন্ট আসছেন ডাক্তার দেবেন কিন্তু ওই বিড়ি কোম্পানিতে দেখবেন ওই কানে বিড়ি গোজা মাথায় টুপি দেওয়া চশমা পড়া বিকিনি মডেল পড়া বারমোটা পড়া ছবি দেওয়া ওই ব্যানার আর তৃণমূল কংগ্রেসে চলবে না কামার হাটিতে চলবে না কামার হাটি কাউর ছবি ফবি মানে না হনুমান যেমন বুক ছিল দুটো ছবি ছিল একটা রাম একটা সীতা তেমনি কামার হাটি কর্মীদের বুক ছিলে মমতা একটা অভিষেকে ছবি পাওয়া যাবে স্টপ ইট স্টপ অল দিস রিসেন্স আর আমি শুনছিলাম যে খুব আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আমি গর্বিত আই এম রিয়েলি প্রাউড যে আই বিলং টু দিস পার্টি ইস মাই প্রাউড প্রিভিলেজ যে যার যা বিক্ষোভ বাইরে বলা যাবে না দলের মধ্যে বলতে হবে আমার একটু ছোট্ট প্রশ্ন ছিল দলের মধ্যে কোথায় বলতে হবে আর দলের মধ্যে কাকে বলতে হবে তাকে কোথায় কখন পাওয়া যাবে কারণ কর্মীরা বলছেন তৃণমূল ভবনে একমাত্র সুব্রত বক্সি ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি আপনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে কথা বলুন কংগ্রেসে কেউ জওহরলাল নেহরুর কাছে বিক্ষোভ করতে যেতে পারে জওহরলাল নেহরুর নামে কংগ্রেস দলে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর কাজে কেউ বিক্ষোভ করতে যেতেন না সুভাষ চন্দ্রের কাজে বিক্ষোভ করতে যেতেন না তিনি এদের বাদ দিলে আমি শুনছিলাম যে যারা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে বিবৃতি করবেন তাদের দল কঠিন ব্যবস্থা নেবে দলের কথা দলের জানা যাবে কোথায় জানাবেন একটু বলবেন প্লিজ আমি খুবই ছোট করছে সকল কি বলছি প্লিজ ডোর মাইন কোথায় কখন কোন সময় কাকে বলবেন একমাত্র সুব্রত বক্সি যাকে বিকেল রাত্রি দুপুর তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তৃণমূলের ভগ্নাংশ নয় ভেঙে পড়া নবনির্মিত তৃণমূল কংগ্রেস যেটা পিডিএস এর থেকেও খারাপ অবস্থা সেই অফিসে পাওয়া যায় তাহলে বাদ বাকি কখন যাব আমরা কোথায় যাব আর বলছেন লিখিতভাবে জমা দিন বিচার হবে এগুলো যদি একটু ঠিক করে দেন ভালো হয় আরেকটা কথা বলি এখন যে তৃণমূল ভবন ওই ভবনটা যেতে হবে না মুক্ত হয়ে যায় চেষ্টা আমার ছাপ্পান্ন ইঞ্চ হয়ে যায় কারণ এইরকম তৃণমূল ভবনে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুড়ি খেতে খেতে লরির গায়ে ফ্যাশন দিয়ে তৃণমূল যুবক আমাদের সভা করতেন এই কাল এটা করতে ওটা করতে হবে আমি কিন্তু সবাইকে একটা কথা বলছি এতটা আন্ডার এস্টিমেট করবেন না হ্যাঁ পার্টি তাড়িয়ে দিলে মাথা নিচু করে নেব পার্টি যদি বলে পার্টি বিদ্রোহ করেছ মাথা নিচু করে নেব কিন্তু যদি কেউ মনে করেন চমকে ধমকে পার্টিতে জায়গা করব সাইজ করে নেব অসুবিধা আছে পার্টি এখনো বৃন্দাবন গ্রকুল যেমন এখনো কৃষ্ণের নামে চলে আর সেখানে যেমন রাধাষ্টমী হয় এখনো তৃণমূল কংগ্রেস মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মাঝে উচ্চ নেতা চুটকি নেতা হঠাৎ আমি দেখছি যে মানে ওই জানি আমি কে আমি কে এরা আমি আসলে নিজেই জানি না আর আমি এও জানি হাজার হাজার পঞ্চাশ হাজার ভোটার যেতে অনেক নেতা আছে তারা যদি আমাদের পাশে হাঁটে যোগাযোগ হাঁটতে পারে গড়িয়াতে হাঁটতে পারেন মুন্দায় হাঁটতে পারেন এনিওয়ার ইন বেঙ্গল হাঁটতে পারেন অবশ্যই দুধ আর ক্ষীর আমাদেরই দেবে ক্ষীর আপনাদের দেবেন না তাই আমি এক্ষুনি টিভি শুনলাম আই রিয়ালি কংগ্রাচুলেট মাই ফ্রেন্ড মহাসচিব পার্থ চট্ট উনি আবার এটাও বলেছেন আমি কিন্তু যে কেউ নয় আমি শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় নয় আমি মহাসচিব তা মহাসচিব মহাশয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির আপনি চেয়ারম্যান কখন দেবে কোথায় দেবে কোথায় বসবেন কারণ অভিষেকের অফিসে গেলে দেখা হয় অস্বীকার করে লাভ নেই দেখাটা তো অভিষেকের সঙ্গে হয় না অভিষেকের অফিসের তলায় যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের হয় 
সুমিত খুব ভালো ছেলে যতটা পারে চেষ্টা করে কিন্তু এটাও তো ঠিক যা আমরা ভাবতে পারি যে কলকাতার কেউ গিয়ে সীতারাম ইয়ে চুরিকে দেখা করবো প্রকাশ করাতকে দেখা করবো বৃন্দা করাতকে দেখা করবো তেমনি আমরা ইচ্ছে করলেই পিকে কে দেখা করবো অভিষেককে দেখা করবো কি করে করবো তৃণমূল তো বড় পার্টি কিন্তু কার সঙ্গে দেখা করবো সিপিএম তো চারটে বুড়ো বসিয়ে রাখে মানে বাজারে মমতা ব্যানার্জি এমন অবস্থা করে দিয়েছে স্লোগান ছিল দিদি তুমি করলে কি বিজেপি খাবে কি এখন নিউজ চ্যানেল কোনো খবরই নেই একটাই চ্যানেল বিজেপির বঙ্গ বিদ্রোহ ও লাভলি বিজেপি একটা পার্টি খায় না বাধায় তার আবার বঙ্গ তার আবার বিদ্রোহ রাজা বিরোচ্ছে রানী কুড়োচ্ছে হা ভগবান বাজারে যদি জিজ্ঞেস করেন কে অমিতাভ চক্রবর্তী বলে বলতে পারবো না কে ওদের প্রেসিডেন্ট তাকে দেখে নেবো বলতে পারবো না আমাদের দেখবেন একবার বাজার বলে দেখুন না জান চলে যাবে জান চলা যায় না লেকিন চি জান লাগা কে পার্টি কে লিয়ে জিন্দা রাহুঙ্গার পার্টি কে লিয়ে কাম করুঙ্গা মুদ্দা লাখো বুড়া চায় তো কে হতে হয় ওই হতে হয় যে মঞ্জিল খোলা আমার দুঃখ একটাই আমি শুনছিলাম যে কারা নাকি কল্যাণ বানার্জির কুসু পুতুল বাহ করেছে আমি জানি না এটা তো আপনারা জানেন যে আমি মিনিমাম রেগন বাইডন একদম লাস্ট মোদির তলে নামি না আমার লেভেল আছে আমি শুনলাম কল্যাণ ব্যানার্জির নাকি কারা কুসু পুত্রিকা পড়িয়েছে কি হচ্ছে বাইডলাইন হচ্ছে মানে কল্যাণে কুসু পুত্রিকা কেন বললেন তার থেকে কল্যাণ এইটা মমতা ব্যানার্জির বাড়ি আর এটা কল্যাণ ব্যানার্জির বাড়ি ওকে ডেকে নিয়ে যান ঠিক আছে মমতা ব্যানার্জির সামনে গিয়ে বলুন এই কল্যাণ তুমি কি করেছো এসব বরদাস্ত করব না সোজা সাপটা মদন মিত্র ফেসবুক লাইভে আর কি বললেন শুনুন তার থেকে কল্যাণ এইটা মমতা ব্যানার্জির বাড়ি আর এটা কল্যাণ ব্যানার্জির বাড়ি আমিও খুব খুশি আর আমি বললাম ভেবেছি দারুণ ছবি হবে কেন বলুন তো আমি ভেবেছি এই যে তোরা গঙ্গা সাগরা সবকিছু দেখার মধ্যে তোরা চিত্রঞ্জনটাও আমাদের বলে দেখিয়ে দিয়েছিস সেই নিয়ে বোধ হয় মোদীর ছবি পড়াবে মানে না কল্যাণের ছবি পড়াবে আরে কল্যাণ তো আমার বন্ধু অভিষেক আমার ভাই মমতা আমার নেত্রী হিসেবে যেন ভুল না করি উই আর ইন দ্য সেম বোট নৌকো ডুবলে আমরা সবাই ডুববো আর নৌকো যখন ডোবার মনে হয় তখন ইঁদুরগুলো পালায় এই নৌকো ডোবার নয় কারণ এই নৌক হচ্ছে দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ কে আছে জওয়ান হয় আহ্বান আমি আঁকে যে ভবিষ্যৎ এই তো আমরা ভাটপাড়া বসে আছি কালকে যাবো ভাটপাড়ায় এক লক্ষ কিন্তু আমি অভিষেকের সঙ্গে একমত এখন এখন সত্যি কিছু করার নয় খুব খারাপ অবস্থা বিশ্বাস করুন চারিদিক থেকে ফোন আসছে টাকা 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 করোনা 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 আমি জানি না অভিষেক এত অল্প বয়সে কি করে তুমি অ্যাচিওর হলো এইটুকু পুঁচকে অভিযোগ করে নিয়ে ঘুরতাম ওই যে কথাগুলো বলছে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যারা ভাবছেন অভিষেকের কথা মমতা ব্যানার্জির পছন্দ হচ্ছে না 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 মমতা ব্যানার্জির যে ট্রেন্ড শান্তিনিকেতনের যে আশ্রমিক শিক্ষা মমতা ব্যানার্জির যে পলিটিক্স এর স্টাইল সেটাই ফলো করে অভিষেক চলছে আর আজকে অভিষেক যেটা বলছে সেটাই তিরিশ বছর আগে মমতা ব্যানার্জি বলতেন তার কারণ অভিষেক ইজ দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য গার্ডেন অফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে একটা কথা বলি বেশি নেতাদের এই মানে 
ছবি জিন্দাবাদ এসব বলবেন না নেতারা আমাকে যেমন একটু আগে পার্থ বলেছে পার্থ ভৌমিক যে কামারাটির কেউ নমিনেশন পাবে না কারণ আগের বারে কেউ কিছু জমা দেয়নি দেখুন আমরা কামারাটি মিটিংয়ে বসে গেছি আমি কে আমি মদন মিত্র মমতা ব্যানার্জি আমায় বাংলা রক্ষা করতে বলেন মমতা ব্যানার্জি আমায় বলেছেন মুদির কেল্লার মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ আমার বুদির কেল্লা রক্ষা করার দায়িত্ব দ্যাট ইস কামারাটি আমি কামারাটি দিয়ে যাচ্ছি এর থেকে বেশি কি পেলাম না পেলাম আমার দরকার নেই কিন্তু এটা মনে রাখবেন আজ আমরা এই যে পেয়েছি আজ এই নামে যা চাইছি তাই করতে পারছি শুধু একটা মাত্র কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছরের সিপিএম কে ফেলে দিয়েছেন কাল যদি পার্টি খেয়ে যায় না যে সবগুলোকে দেখছেন না এরকম করছে এরকম করছে স্টাইল দেয় গেঞ্জি করছে আরে গেঞ্জি স্টাইল তো মদন মিত্র মদন মিত্র যেটা পড়ে সেটা বাংলার ট্রেন্ড তো আমি তো চিনানি অনেকে এরকম করছে চশমা এরকম করছে ওসব হবে না মমতা ব্যানার্জি না থাকলে আবার গাড়োতে ঢুকিয়ে দেবে অবশ্য বিমানবাবু সূর্যবাবু বা দিল্লিতে যারা সে ভালো লাইন তার বেশি যাবে কামারাটি বেমানি করবে না কামারাটি আছে এক আটটা আছে আর কামারাটির নেতার নাম মদন মিত্র নয় গোপাল সাহু নয় কামারাটির নেতার নাম সৌগত রায় আর কামারাটিতে কোনো ছবি থাকবে না সৌগত রায় মমতা ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি এবার কেউ যদি ভালোবেসে একটা কালী পূজায় তার পাড়ার কাউর দিল ছাত্র নেতা দিল যুব নেতা দিল এভরিবডি ইজ ওয়েলকাম টু কামারাটি আর অভিষেককে আমি অনুরোধ করব তোর দু মাস হয়তো পারবো না কিন্তু আর এক মাসের মধ্যে আমরা কামারাটিতে একটা কনফারেন্স করতে যাচ্ছি যেটায় পঞ্চাশ হাজার কর্মী থাকবে একটা বিধানসভায় বিকিনির মতো বসে থাকতাম কখন দেবী গোতাল আসবে কখন আব্দুল গফুর আসবে কখন আমার জেলার পাত্র রায়চুদি আসবে সমন্ধ আসবে এক পিস দেবে এক পিস এই ভোটার লিস্ট পুরো দিত না এই নে তোর পাতা এই তোর ভুত্তা কর আরে দাদা আমি যে নেতা জেলার নেতা দাদ তোর ভুত্তা কর সেটাও টাইমে নয় ঠিক সময় চলে আসছে ঠিক সময় সই করা নমিনেশন পেপার চলে আসছে এই সবটাই হচ্ছে অভিষেকের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্রেন চাইল্ড কর্পোরেট পিকে কে দিয়ে কিন্তু কোনোদিনই অভিষেকের ক্ষমতা হতো না এই পিকে কে তৃণমূলে আনার যদি না মহাবৃক্ষ বদি বৃক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাপোর্ট থাকত তাই আপনাদের সকলকে আমি বলি সমস্ত কর্মীদের কাছে আমার আবেদন বিভ্রান্ত হবেন না নিজের কাজ নিজে করুন চামচাগিরি করবেন না নেতাগিরি কাটি কিচি করবেন না পার্টি করুন পদ হবে আমি দেব রদ হবে আমি বৃক্ষ হবে আমি দেব হাসে অন্তরে আমি পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘন ঘটা আজ সে আজ সেই শিশির ভাদুরি নেই উনি বলতেন পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘন ঘটা আমি কিন্তু ঘন ঘটা দেখতে পাচ্ছি আমি কিন্তু ঘন ঘটা দেখতে পাচ্ছি আর যারা বুদ্ধিমান তাদের কাছে অনুরোধ এই ঘন ঘটার গড্ড গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে না দিয়ে নিজের টুকু লক্ষ্য করুন ওগো যা পেয়েছি এইটুকুতেই খুশি আমার মন চৈত্রবেলা ঝরা পাতার কান্না যখন শুনি যেন যাই গো ভুলে জীবনে মোর ছিল যে ফালগুনি চৈত্রবেলার 
ঝরাপাতার কান্না যখন শুনি যেন যাই গো ভুলে জীবনে মোর ছিল যে ফালগুনি মনে রাখবেন কামার আলীর জন্য যে কেক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাবেন প্রত্যেকটা কমিটির প্রতিটা কর্মী ভাগ করে করে টুকরো টুকরো করে সমপরিমাণ কেপ পাবে কারণ এখানে সমবন্টন নীতি এখানে কেউ বড় নয় কেউ না নবীন আমার আগে বিশ্বের পরে গোপাল আমার নেতা সৌগত রায় পরে না আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজা রাজা কিন্তু তারপর তো ভুল হতেই পারে টু এন ইজ হিউম্যান আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবো যদি কখনো কোথাও মনে হয় ভুল হয়েছে তাহলে আমাদের দুঃখ করবেন না ছুঁড়ে ফেলে যাবেন না আমাদের ধাক্কা মারবেন না বলবেন এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিল একটি সেনাম আমি লিখেছিল আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে তারে যেন মুছিয়া দিলাম ভুল সবই ভুল এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সে